Good evening. We're going to start in two minutes. Okay, so let's get ready. Vamos a comenzar en dos minutos. Por favor, pongamos listos y listas. Solo listas porque solo vemos niñas ahorita. Okay. <laughs> Hi, Claudia. Hi, Carolina. Hi, Don Iván. Buenas noches. Buenas noches. Ya, listo. Pues sí, vamos a darle, a ver, a, a deletrear aquí. Sí. Exacto. Así como nos toca, niños. así me está tocando a mí. Ay, sí, como los niños chiquitos. Ya, así es. Es que prácticamente yo no, yo no sé mucho de ahí, pero... Eh, ay, perdón, de, 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 ay, sí. Eh, me, está costando, me está costando ¿En más. En qué lío nos hemos metido. <risa> Precisamente eso dije yo. <risa> Pero le vamos a hacer frente hasta donde podamos. Ah, no, pues sí, yo ya nos metimos, ahí, estamos encaramados, pues, hay que tomarlo. <risa> pues sí, así es la cuestión. Así que, a ver cómo nos va este día. Sí, a ver. Uh -huh. Usted, Carolina. Ay, aquí cansada. Ya hoy es viernes. Sí, pues ya. Pues ya es viernes, pero muchos, bueno, yo no descanso viernes, yo trabajo viernes. Ah, sábado ay. también. Trabajo sábado. Ay, Así que no. ni modo. Ni modo. Y usted, Claudia. Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. <ríe> Igual. Ok, we are going to start. It's 8 to 1, it's already time right, to start with the class. For this class, well, today we are going to do video conference number 10. Right, for this class, let me show you what we're going to do, okay? Let me just check for a moment. Okay. One second. One second. One second. One second. Okay, there we are, right here. I'm going to show you the class video conferencia numero 10, my present perfect practice with daily routines. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes? yes. Okay, so we have video conferencia numero 10, simple present practice, daily routines, okay? Now, to start with this today, we are going to do warm up activity, right? With the days of the week, okay? We know the days yesterday I mentioned the days of the week, okay? 
Do you know the days of the week? We have the days of the week, for example, right? Today it's Friday, right? We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sorry, Saturday, and Sunday, right? These are going to be the days of the week, okay? I want you to remember that, please, because we will need them later for the daily activities. Now, uh, Claudia, can you please uh, pronounce these words for me? Pronunciation of the days of the week, please. Monday, Tuesday, Wednesday, uh, Thursday, Okay. Friday, Saturday, Sunday. Sunday, very good. Thursday, Thor, Thursday. Thursday. Thursday, very good. Thank you so much. Ivan, please help me. Repeat with me, Ivan. Monday. Uh, Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Very well. Thank you so much. Let's see another volunteer for this. Otro voluntario, Nimian. Thank you for ser voluntario, Nimian. Thank you so much. Repeat with me, Nimian. Okay. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, 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 Friday, Thursday, Thursday, exactly, Friday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, yes, exactly. Jenny? Yes, teacher. Repeat with me. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. 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 Okay. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Very good. Very good. Now, this day, do you have you ever watched the movie Avengers? Have you ever watched the Avengers? Ya han visto los yes. Avengers? Sí. Yes. Ya han visto los Avengers? You already know one of the Avengers. This Avenger is called Thor, right? Thor. So you're going to say Thursday. Okay, Thursday. Dígalo. Thursday. Thursday. There you are. Thank you so much. All right. Excellent. All right. Thanks. Now, you're welcome. Now, do you remember now the days of the week? ¿Sí se recuerdan ahora de los días de la semana? This? Yes. Okay. Very good. Thank you so much. Now that we remember the days of the week, we are going to start practicing with some Jobs and occupations, okay? Jobs and occupations. Pero déjeme hacer esto más grande, que está muy chiquito. Give me a moment. Okay. Vamos a hacerlo así, no me pensé que se iba a ver mejor, pero no se mira tan bien. Give me a moment.
Okay. Now I want you to look at my computer again. All right. Look at my computer. We have jobs and occupations, right? Jobs and occupations. With these jobs, jobs and occupations, we have well different. Right? We have a lot of and we're going to start with the pronunciation of this vocabulary let me show it to you okay. listen to me right and after that we are going to re to repeat right we have accountant bellhop cashier doctor electrician front desk clerk nurse office manager painter plumber police officer receptionist salesperson security guard taxi driver vendor okay one more time i will start only with this okay accountant accountant bellhop cashier doctor okay accountant bellhop cashier doctor electrician from desk Claire, nurse, office manager, electrician, from desk Claire, nurse, office manager, painter, plumber, police officer, receptionist, painter, plumber, police officer, receptionist, salesperson, salesperson, security guard, security guard, taxi driver, taxi driver, vendor, vendor, okay? Now, I want you to please, I will select the letter, right? I will point at the letter and you are going to make the pronunciation. Okay, so let's start. Right, vamos a tratar de practicar la pronunciación. Vamos a hacerlo todos juntos. Right, let's start. Letter A. Accountant. 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 Cashier. Claire. 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 Nurse. 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 Very good. It's not nurse. 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 Okay. Nurse. No. Office, Office manager. manager. Office manager. Painter. 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 Exactly. Painter. Salesperson. Sales person. Security work. Security. Listen. Work. Listen. Listen. Security 
guard. Uh, guard. Security guard. Security guard. Security guard. Exactly. Security guard. De la U. Security guard. Okay, very good. Next one. Taxi driver. Taxi driver. And the last one? Vendor. 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 Okay, very good. I want you to please copy, copy these job or occupations. Right, jobs or occupations, copy them. Jobs, I think jobs. Jobs or occupations. Copy this because you are going to use it in a moment for another exercise. Copy the information, please. Let me know when I can continue. Yes. You copy everything, Carolina? Yes, teacher. Okay, what about the others? Finish. Finish, okay, very good. Can I continue? Puedo seguir lo demás? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes okay, teacher. very good. So in this moment, what we're going to do is that we're going to call the attendance first. Vamos a pasar la asistencia antes que se nos pare. Ya me quedamos 15 minutos en clase. Give me a moment. Okay. Now with the attendance, let's see here. Do I have Ana Daisy Fuentes? Present. Brenda Iris Escamilla? Present. Thank you. Carlos Roberto Garcia Ramirez? Okay. Present. Carolina Emilia Hernandez Landa Verde? Present. Claudia Ivette Samayua Castro? Present teacher. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mengiba. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Iván Ernesto Elías. Present. Thank you. Eh, Jessica Rosemary Olmedo Cuentas. Present. Julio Carlos Martinez. Present. Okay. Eh, Karina Melissa Estrada. Present. Nelson Iván Flores. Present. Nimen Elizabeth León. Present. Thank you. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Thank you. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Very good. So we have present here... teacher. Le saluda a Denny. Había Denny. perdido conexión. Okay. Denny. Hi Denny. Me mencionó a teacher. Who? Me mencionó a teacher. Hi teacher. Yes. Dennis. Okay, Dennis. Sí. ¿Quién es Carolina? Yes. Ah, perdón. Present. Okay. Oh yes. Okay. ¿Quién es Carolina? Yes. Okay. Yeah. Very good. Now we have there the information, okay. the attendance. Now let's continue here okay, with our class. Now we were talking about these jobs and occupations, right? After this, 
right? What, what we're going to do is that we're going to practice right here, right? These jobs and occupations, right? With the verb work, right? And places. We're going to practice the question where. For example, where does a doctor work? A doctor works in a hospital. Where does a nurse work? A nurse works in a hospital, right? A hospital. Where does a police officer work? Tell me, where does a police officer work? A police officer works in a station. In a police station, police. okay? In a police station. Very good. Very good. Here in my computer, right, I have put some places in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Now we have in a police station, right? So what are we going to do, right? It's very simple. Now that you have uh, you have the jobs and occupations. We are going to put here, right, the vocabulary that we have. For example, in a hospital, in a hospital, doctor and nurse. Um, the electrician, where does an electrician work? Oh, Sylvia, we don't have an option. Okay, let's write an option. Where does an electrician work? Uh -huh. ¿Dónde trabaja un electricista? Where does an electrician work? Fabric. Oh, in a factory. In the street, yes. In the street. In the street, it could be. In the street. Right. Tenemos otro lugar acá, miren. Okay. And then we say fabric, eh, Joanna Estela. Fabric. Fabric, Estela. Factory, in a factory, es fabrica. In a factory, okay? So these are more places. So we can say here, in a police station, a police officer, right? In the street, In the street, we can say, for example, an electrician, right? An electrician and so on. But the most important thing is to ask the question, where does a doctor work? Where does a taxi driver work? Where does a vendor work, okay? It is also important that you look for the definition of each of these words, okay? Y ustedes también busquen la definición de cada una de estas. Sé que hay más de alguna que no la conocen, right? Hay más de alguna que no la conocen. Accountant, we have an accountant here. Well, three accountants, I guess. Brenda, Iris, and Karina, I think, right? Three accountants. So we have these different jobs and occupations, right? Do we understand what we're going to do? ¿Se entiende que vamos a trabajar? Yes. Yes? Yes? Yes, teacher. Okay, very well. Now, oh. I, uh, please take a screenshot of this page. Tomamos una captura de pantalla o copian como ustedes prefieran. Okay, are you ready? Ready to turn. Okay, now for this, because you need to ask the questions and you need to answer the questions as well, we are going to work in groups. Um, Anna Daisy, what is the question that we are going to use? Um, Claudia Yvette? No. What is the question 
that no. we are going to use. ¿Cuál es la pregunta que vamos a utilizar? Uh, where does a, for example, electrician? Electrician. Electrician. Mm -hmm. Work. Where does an electrician work? Repeat. Work. Where, where does an electrician work? Okay. Where does an electrician work? Very good. And what is the answer for that question, uh, Jessica? Where does an electrician work? An electrician, an electrician work in a fabric. Oh, in a fabric? Era fabric. Era tela. Tela. Fabric is tela. Okay. Factory, fabrica. Okay. Le voy a poner acá. Fabric. Oh, perdón. Fabric, tela. Okay. Fabric. Factory. Right. Eh, fabrica. Okay. Are we good with that? Do we understand this information? ¿Entendemos esta información? Yes. 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 Okay, very good. Thank you, Joana. Now, let's start here, please. We're going to work in groups. We're going to do this practice. This is speaking and writing. Okay, para que aumentemos nuestro vocabulario. Let's practice. Okay. Let's go in groups. Let's go, let's go, let's go. Select your groups. Select your groups, please. Vilma, Iris, select your groups. Vilma and Iris. Selecciona su grupo, Vilma e Iris. Eh, sin quererlo, no lo seleccioné. ¿Ya no le aparece? No. ¿Filma? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Teacher, meter... ahorita, ahorita no estoy en mi casa. Pasé por las niñas. No tengo mi libro porque sí que había un gran tráfico. Este, pero estoy copiando de, de las imágenes que usted nos está enviando. Ok, perfecto. Ok. La voy a poner con otro equipo entonces. Ready. Gracias. Ah. Uh, ok. Thank you. Do you have any questions? Uh, no, teacher, no questions. Everything clear? Nimia? Yes. Okay, very good. That's nice. All clear. Mm -hmm. Thank you. See you in a moment. Bye bye. Uh -huh. Bear hope. Bear hope. ¿Qué significa eso? Bear hope. Bear hope. Have you ever have you ever been to a hotel? Have you ever been to a hotel? ¿Ya en un hotel? Have you ever been to a hotel? Yes. Yes, okay. Uh, como camarero. Exactly. 
when you go when you go uh, to the hotel, the person, the bell hello, bell home in the hotel. The hotel. The bell hop is going to carry, the bell hop is going to carry Botones. luggage. Yes. Pero no traducen. Traten de no traducir si no no van a aprender inglés. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, Do you have questions about the activity? Where it goes? Ver en las en las casillas las actividades que hace cada cada nombre que nos puso. No vamos a poner actividades ahorita. Solamente dónde trabaja cada quien. Okay. A eso. Dónde trabaja. No actividades. Okay. Vaya, pongamos where does a cashier. A cashier. A cashier. A cashier. A cashier work in a bank. Okay, listen. A cashier works in a bank. In a bank. Also in a supermarket, in a store, different places, in right? Mall. Sí. In McDonald's. Okay. Okay. Sí, en un momento. Si utilizamos. Uh -huh. Si utilizamos accounting, vamos a utilizar antes de eso, where does accounting? Where does an, an accounting work? Sería A N. Yes. And an account, where does an accountant go? to cashier. to work in office. Numbers. Numbers. Plumbers work. Plumbers work. Plumbers work in the hotel. Or hotel. Ah, uh, no, no está la teacher, creo. Yes. Teacher, uh, what is the pronunciation? Hotel. What? Hotel. Hotel. Ah, hotel. 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 Okay. Hotel. 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 Very good. Hotel. 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 Eh, where does cashier? Where does a cashier work? Cashier, eh, cajero. Cashier es, is... Este, a cashier works in the in a store. In a store. Uh -huh. Okay. In a store. In a store. In a store. Cashier is people, a person that comes on the money. Okay. Um, Do you have uh, other questions? Uh, no? no? Okay. I will go to another group then, okay? See you in a moment. Bye. 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 Okay. Hello. Hello, teacher. Hello. Teacher, tenemos una duda. Bueno, yo tengo una duda. Okay. Quiero saber qué, qué es from this Claire. From, from this Claire. Uh -huh. Okay. It's a person, right? 
that is usually in this case, for example, if you go to a hotel, right, you will go and you will see the people, right, that are in front to receive the others. Or if you go to a store, for example, if you go to, let me see a store that has a front despair. No. Have you ever been to a hotel in El Salvador? Like a hotel, like um, um, Holiday Inn, right? If you go to Holiday Inn, right, you will see the front desk person, right? There are two front desks there that they are receiving people. They say, hey, welcome, right? They are in front to receive others, right? If you go to a school, if you go to a school or to a university, right, you will see the front desk. So they receive everyone that is coming to the institution or to the store or to the hotel, right? Es como la receptionist. Mm -hmm. En este caso, un front desk clerk usualmente está a cargo también de ventas, right? Es como una ejecutiva de ventas. No. 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 Mm. Si tiene a veces un front desk clerk, a veces aquí en El Salvador, los ponen a vender. Pero usualmente they are, they, they work is to receive and welcome people. Hello, welcome, please come in. Bye-bye. That's the job. Okay? That's the job of a, of a front desk clerk. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Gracias, teacher. Okay, another question? Another question? No? Another no. pregunta? No, teacher, ahorita no. No, ahorita no. Gracias. No. Gracias. Did you practice the question and the answers and the pronunciation of the words? ¿Ya practicaron la pronunciación, la pregunta y todo lo demás? Sí, en eso estamos desarrollando sí. cada una de ellas. No, pero quiero que practiquen la pronunciación, no solo la parte escrita. ¿Ok? Ah, okay. Hay que practicar okay. pronunciación. Ah, ok. okay. Practiquemos. Okay. Okay. Gracias. Y dibujante también. O el que pinta cuadros. Ajá. Ah, por eso. Ajá. Bueno. Una buena pinta cuadros. Yo creo que es el que pinta, pinta. cuadros. Tú. Como el artista. Painter. painter. Uh -huh. Yes, a painter. It can be someone who paints the houses. Or uh, an ah. artist who paints pictures. Okay. Ah, okay, okay, okay. It can be both. Describe los dos. Both. Nos puede dar un poquito más de tiempo, porque ya se nos acaba y nos falta poquito. Gracias, gracias, gracias. Okay. Two more minutes. Vamos, vamos, entonces. Okay. Gracias, gracias. Okay. A ver. Ah, teacher, teacher, ya que es tanto que se voy a cuál es la diferencia, que ya le he hecho esta pregunta, pero con receptionist, front desk clerk. Ah, okay. 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 Okay.
Where does a cashier work? Okay. A cashier in a work at bank. No, that is incorrect. A cashier works in a bank. Okay. In a bank. Sí, lo tenía al revés. Mm -hmm. Uh, okay. okay, Ivan, ask okay. a question. Okay. What does a constant? No. A constant. The, the question is incorrect. Where, where, okay, where does a constant work? Hmm? Okay, a constant work in a company. Okay, an accountant works in a company. Okay, in, that's a company. in a company, very good, continue. Yeah. Um, where does uh, uh, not work? Where does a not work? A not work in a clinic. Okay, in a clinic, okay. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, Brenda, ask a question. Where does a bellhop works? Where does a bellhop? Uh -huh. Answer. A bellhop. A bellhop works. In, hotel. in a hotel. Yeah. Mm -hmm. Repeat, in, in a hotel. hotel. Mm -hmm. In a hotel. No, hotel. 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 There you are. Hot Repeat again, mm -hmm. hotel. 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 No, hotel no, hotel. 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 Mm -hmm. Hotel. Okay. I think we are good. Let's go. Let's go. Let's go. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, is everyone here? Sorry. Okay, now we are going to start here, like with our class. We're going to continue with the questions and the answers, okay? I will put here only the occupations, you will see only the jobs and occupations. You are going to remember the question and the answers, okay? Let's do it. Okay. Okay, now let's see here with the information that we have, right? And let's start with Julio. Hey. Who are the people in your group? Uh, my group. My partner group is Nimian and Nelson. Nimian and Nelson. Okay, very good. You start and then you make like a change. Te le pregunta a ella, y le pregunta a él, y le pregunta a usted. Okay? Let's just start. Okay, teacher. Damien, where does uh, an accountant work? An accountant work in the in the in a office. In an office, okay. In an office. In a office. Yes. And Nelson, where does did I hope I work? Okay. 
Will that a bell hop work? A bell hop work? Yeah. Okay. A bell hop work in? in a hotel. Hotel. Yes. Repeat, hotel. Hotel. Very good, thank you so much. Nelson asked Julio. Julio, what does cashier work? Cashier? Yes. Cashier work in a store. In a store. Okay, very good. Thank you so much. Now, <coughs> Julio. Choose another yes. person. Choose another class. Okay. Um, I choose Carlos Roberto. Carlos Roberto, okay. Carlos Roberto, who was in your group? Hola, hola. Estaba Dennis. No está mi compañera. Mm -hmm. Dennis and who else? Who else was there? No, no, no. Por favor, hable, compañera, que yo no la veo. Okay. Okay, Carlos Roberto. ¿Quién estaba con Carlos Roberto, por favor? Ya no la veo, quizás se salió. Let's choose another person. Let's choose another person, okay? Carlos Roberto, you are going to ask Julio Carlos, mm -hmm. Brenda, and Nimia. Vamos a improvisar. We're going to ask okay. Julio Carlos, Brenda, and Nimia. Make three questions. ¿Desde dónde parto? Ah, puede ser en desorden. Yeah, Carlos, Brenda, and Nimia. Ah, pero me refiero a... La ocupación puede ser cualquier. You choose, you choose. Ok, ok. Um, Brenda y Nimian, ¿verdad? Mm -hmm. Carlos, mm. Brenda y Nimian. Uh -huh. Ok. Hello, Brenda. Does. Where does. Where does. Sorry. Where does a um, receptionist work? A receptionist in the works in office. A receptionist works in the office. In the office. Ah, very good. Ask another question, please. To Nimia. Carlos. <coughs> Come on, Carlos. Ask a question to Nimia. Okay, okay. Hello, Nimia. Where does um, uh, plumber work? Where does a what? Yes, repeat. Okay, I say. Where does a plumber that, uh, work? Plumber. Mm -hmm. um, uh, a plumber work in the street. In the street? Yeah, sometimes. Okay, very good. In the street. Mm -hmm. Yo a quién tengo que preguntar. No, no. no. Eh, Su equipo ya pasó. No. Sí. Ok, sí. very good. Ok, no. Ese por Carlos no tiene equipo. <ríe> Ana Daisy, ya pasó, ¿verdad? No. 
Yes. Okay, Claudia Ivette. Who was in your group? Carolina and Jenny Carolina. Okay, Carolinas and Claudia. Let's get ready. Claudia to Carolina, Carolina to Jenny, Jenny to Claudia. Carolina, cualquiera, cualquiera. Claudia to Carolina, Carolina to Jenny, Jenny to Claudia. Okay. Carolina, where does a Beckham work? Repeat. Repeat. Where does a Beckham work? Bellhop. Bell? Bellhop. Bellhop. Work okay. A, okay. A bellhop work in a hotel. Okay. A bellhop. A bellhop works. Mm -hmm. Works. A, work in, in a hotel. A, in a hotel. Mm -hmm. Hotel. Repeat. Hotel. 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 Okay. Hotel. Very good. Very good. So. Uh, Claudia, repeat, bellhop. Bellhop. Exactly. So let's bell, hop, bellhop. Right. Bellhop. Very good. Thank you, Claudia. Thank you, Carolina. Carolina, ask a question to Jenny. Jenny, where does a cashier work? A catcher work in a store. Okay, very good. Both, repeat. Cashier. 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 Very good. Thank you so much. Excellent. Jenny, ask Claudia. Um, where does uh, accountant work. An accountant works in the office. Excellent job. Very good. Thank you so much. Now we're going to ask Joanna Beatriz before she falls asleep. Joanna, <laughs> who was in your group, Joanna? Uh, Emerson and Iris. Emerson and Iris. Okay, Emerson. Okay, Joanna, you ask Emerson, Emerson, it is, it is Joanna, okay? You okay. start. Emerson, where does a plumber work? A plumber work in the hotel? In the? Hotel. 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 Yes. Okay. Hotel. Yes. Mm -hmm. Hotel. Now, Emerson, ask Iris. Okay. Iris, um, where do, where does um, nurse uh, work? Where does a nurse work, okay? Nurse work. It is, what's the answer? Where does a doctor work? It is. Hola, me desconecté un ratito, no escuché nada. Okay. Okay. okay, Emerson is asking you a question, Iris. Okay. Iris, uh, where does a nurse work? A nurse works in the hospital. Very good. And a nurse works in the hospital. Now, Iris asked Joanna. Uh, Joanna, where does a taxi driver work? 
a taxi, a taxi, a taxi driver works in a street. In a street, okay, yes, in the street. Very good. One more, one group more. Un grupo más. Un grupo más. One group more. ¿Quién falta? ¿Todos pasaron ya? Yes. Yes. Falta Iván. Right? Iván, no, Iván ya pasó. Iván Ernesto ya pasó. Podemos pasar si quieren. Ok. Karina Melisa. Ok, no, Karina Melisa falta. Karina, ¿cuál es tu grupo, Karina? ¿Quién está en su equipo? Iván, pero ya pasó. Iván. Iván Ernesto, ¿cuál es tu grupo? No, Iván, ya estaba con Daisy, con. Sí, 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 este. Confundo. Con Brenda Iris. Uh -huh. Yeah. Okay, ask your question. Karina, ask your okay. question to Jenny and ask another question to Jessica. Karina, please. Ask a question to Jenny. Okay. Okay. Where does a uh, doctor work? Jessica. A doctor oh. work in the hospital. The hospital. Very hospital. good. Thing. Excellent, Jenny. Now, Kari, uh, Jessica, you ask a question, Jessica, to Karina. Okay, Karina. Where does um, cashier works? Work. A cashier work, works um supermarket. In a supermarket. In a supermarket. In a mall. Mm -hmm. In a supermarket, in a mall, in the bank. Okay, very good. Thank you so much. Excellent. Very good. Now that we have shared this information, we're going to continue with the next activity, right? After this. Right, we are going to practice with the same occupations, okay? The same jobs and occupations, los mismos. Ya practicamos where. Where do they work? In a hospital, in the streets, in an office, in a police station, right? Now, we are going to use, right, the word who. WH question about jobs, okay? For example, it says, who wears a uniform, right? And you have, right, you have your, your uh, vocabulary. It says, who wears a uniform? Mm, a police officer wears a uniform. Wears is to put clothes on, okay? A police officer wears a uniform. And a security guard? Oh, a security guard wears a uniform too, right? So we're going to make our questions like this. I'm going to put letter A, for example. We're going to say, who sits all day? Who sits all day? This is, this is jobs and occupations. Who sits all day? Accountant. An accountant? An accountant. An accountant sits all day. Okay? This is the activity that we are going to do. We have two examples. Solo hagan A y B, no hagan Excel, se no le pongan atención. Only A and B. Who wears a uniform? A police officer wears a uniform. Who sits all day? An accountant sits all day. Always uses present simple, right? And the vocabulary is here. Here we have two, four, six, 
eight. Tenemos seis. Ya utilizamos dos. So it means that you are going to create two more. Ustedes van a crear dos frasecitas más. Okay? Who sits all day? An accountant sits all day. Who speaks English? Carolina speaks English. Right? Pero acá vamos a hablar de las profesiones. Right? We're going to talk about the professions that you already have. Okay? Is it clear what we're doing? ¿Se entiende que vamos a trabajar? Yes. Yes. Yes, okay. And the others? Is it clear what we're going to do? Jenny? So clear, teacher. Clear. Jenny, is it clear? Jenny Carolina, is it clear? Yes, teacher. Okay, ¿qué vamos a hacer, Jenny Carolina? Explíqueme. Um, uh... Vamos a hacer una pregunta y de lo que significa, por ejemplo, estaba explicando que quienes usan uniformes y luego dice que los policías utilizan uniformes y también los de seguridad. Uh -huh. Pero en Exacto. inglés. Exacto. <ríe> Eso en español. Ok, very good. Yes, that's what we're doing, right? We are explaining here, but we're going to work with the word who. Who, quién, who. Right. Who sits all day? Who we can say, for example, uh, in the bank, right? Uh, counts money. Counts a lot of money. Okay, le voy a dar otra frase. Ustedes van a crear dos más. Counts a lot of money. Okay, counts a lot of money. Who counts a lot of money? Who counts a lot of money? Cashier. A what? Cashier. A cashier. A cashier what? Dígame completa la respuesta. A cashier. A cashier counts a lot of money. Counts a lot of money. Very good. So we have another one. Right? That's what we're going to do. Okay. Ya tenemos seis frases, digamos, porque ya utilizamos tres. We have three. Ya utilizamos tres, dejamos seis. Creen ustedes otras dos frases para poderlas utilizar en sus preguntas. Please take a screenshot of this. Yes. Take a screenshot. Okay. ¿Ya lo tomaron? No. Take the screenshot and then we're going to start working. Bueno, voy a pasar la asistencia antes que se vayan a trabajar. Okay. Now, ¿ya estuvo? ¿Sí? Yes. ¿Tomaron captura de pantalla? Yes. Okay. Yes. We are good. Now, before you go to working groups, I am going to call the attendance. Carlos Roberto Garcia Ramirez. Uy, ¿dónde me No, 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 permítame. We're going to start. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto Garcia Ramirez. Present. Okay. Ni me enciende su cámara, por favor. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present. Claudia Ivette Samayo Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present, teacher. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Eh, Heriberto Antonio Alas Mengiva. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Almedo Fuentes. Present. Eh, Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melis Estrada. Present. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimi Elizabeth León de Estrada. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Jenny Carolina Martínez Alvarado. 
And Juan Joan Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay, very good. So we have there the attendance for today, right? So let's continue. Sigamos. Let's continue. Ok, eh, no sé quién es el que no escucha, porque dice arte en hierro. Okay, now, do you have your phrases? ¿Ya tienen sus frases que van a utilizar? ¿Sí? Vamos a trabajar en equipo, entonces. But please, let's work together, okay? Trabajemos juntos, recordemos con quién estamos trabajando. We're going to work with more people right now. Let's see. Three, 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 three and four. Ok. Permíteme que alguien que se desconectó como tres veces en un segundo no me deja hacer el grupo. No. Let's go, please. Let's go. Let's get to work. We are practicing the simple present. Nelson, Karina, please choose your group. Karina, Melissa. Karina Melissa, me escucha. Jenny. Okay. Okay. Voy, hola, lo voy a mandar al equipo cinco, ¿ok? Work. Work. Hard. 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 Good work. Hard. Good. Good work at first. Hard. Okay, write it in the chat. Cuando escriban frases y no se entienda, escribanlas en el chat. Ah, okay. ¿Eh? Escribanlas en el chat. Perfecto. Okay. Daisy, escriba la frase que Iván no la pudo copiar. Ok. Ajá. Yo creo que no nos escucha, Daisy. 
¿Cómo no? Pero okay. no, no encuentro dónde la voy a escribir. Pero en el, el chat. chat. Hay un chat aquí, en el chat va a trabajar. Ya lo voy a escribir acá. Hola, Daisy. Yes, ya, yes. ya, yeah, yeah. sí. Ok. Is a cool to work. Uh, who works hard? Who works hard? Todos, todos los que trabajamos, trabajamos duro. Who works hard? Everyone. Okay. Mm -hmm. Who works hard? Mm -hmm. Okay. See you in a moment. Um, taxi driver. Taxi driver. Work at night. Works at night. Work tonight. Work tonight. Huh? Um, at. Eh, si no me trabaja de doctor. A doctor. A doctor. A doctor. Mm -hmm. Okay. A doctor works. In the night. Ah, pero ya no estamos hablando de work, estamos hablando who. Porque estamos hablando work. Okay. Uh -huh. Who does a night work? Who works a night? I don't know if it's like that. Who works hard? Who works at night? Who works at night? Okay. At night. Okay, okay. Yes, yes, yes. I'm for two for a night. Um, mm -hmm. y, la, y respondimos a, a taxi driver works at night. Taxi driver works at night. At night. Very good. Hoy sí ya les entendí. Very good. Excellent, excellent. Thank you. Perfect. <laughs> Very good. La otra pregunta, ¿cuál sería? No, y no le digo porque no sea. Me va a empezar a explicar y peor, peor quedo. Es que quedo peor porque me empieza a hablar y hablar y hablar y quedo peor. Ya no le entiendo a veces. He quedado a veces, y por eso es que a veces siempre veo la videoconferencia después, porque yo ya quizás con menos presión y más relajada entiendo más. Ok. Y ahí ya me doy cuenta. Bueno. Ah, es así. ¿Tienes alguna pregunta? Eh, eh, pues estaba tratando de explicarle a Carolina explicarme. que tenemos que hacer. Okay. No sé si lo he logrado, <risa> creo que no. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Julio Carlos? ¿O qué estamos haciendo? Ok, lo que estamos haciendo es utilizando las frases de la diapositiva Ajá. para poder construir oraciones. ¿verdad? Lo que siempre Ajá. vamos a poner en la oración es who, estamos preguntando quién. ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a anteponer who, vamos a anteponer who a cada una de las, de las oraciones que tenemos en la diapositiva. Exacto. Y vamos a complementarlas con las profesiones y oficios que utilizamos en el ejercicio anterior. Por ejemplo, eh, hemos hecho Who Stand All Day, Bien. utilizando mm -hmm. Stand All Day, que es la frase que tenemos en la diapositiva. Mm -hmm. Le ponemos el Who y construimos la oración Who Stand All Day. Entonces respondemos utilizando una de las profesiones que ya vimos. 
-huh. A security guard stand all day. Entonces el guardia de seguridad está parado todo el día. O está de pie todo el día. Exactamente. Eso. That is what I explained. That is correct. Very good. Thank you, Gulo Carlos. You. Excellent. Eso estamos haciendo, Carolina. Sí, hoy sí entendí. <laughs> A mí no me entendió. No, no entendí, la verdad no entendí, pero ahorita me explicó ya él y ya, eh, sí. entendí, yo dije, ¿cómo es la...? No entendía, pero ya sé que ahora tengo que usar el Q con una de las frases que usted dio y luego tengo que bu buscar una ocupación de acuerdo a las anteriores que nos dio y, for y responder de esa sí. forma. Yes. Ahora sí. Sí, ya es entendí. que yo no puedo explicar todo en español. Uh -huh. We're trying to explain everything in English as much as we can. Sí, okay. yo sé, pero como yo no, yo no sé inglés, a veces me quedo <laughs> en el aire. Pero sí, ya entendí. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Gracias, teacher. Muy amable. Thank you, teacher. Hi, okay. do you have a question? No. ¿Una pregunta? ¿Todo está claro? Pero ¿cómo, se... ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? House money. House money. Maneja dinero. Oh, manages House money. Handle money. Handles money. Ajá. Son dos palabras que podemos ocupar. Money. ¿Cuáles cuál resulta más fácil? Le voy a poner aquí dos. Ok. I'm going to put the first one. Number one is handles. 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 And the other is manage. Manage money. Handles money. ¿Cuál es más fácil? Handles, manage. Handles. Handles, right? Mm -hmm. He handles a lot of money. He handles some money. Handles and manage. Do you have any other question? Mm -hmm. Okay. Sería, hello teacher. Hello teacher, es el Hi. momento, ahora o nunca, díganme. Uh. <laughs> tell me, tell me, díganme, pregunten. Teníamos dudas existenciales, teacher, por ejemplo, si existe una diferencia en concreto. Bueno, nosotros empezamos viendo works hard y lo asociamos a, significa trabajar duro, un esfuerzo físico. Uh -huh. Ajá. Who works hard. Yeah. Ajá. Eso le decía a Daisy, que todos trabajan fuerte. Who works hard? Ah. Everyone, right? Pero, exacto, lo puede ser como un trabajo físico. Who works ah. hard? Ok. Entonces, partiendo de eso, que es como un poco más subjetivo, estamos mm. platicando sobre la diferencia de pronto entre vendor and eh, saleswoman o salesman. Ah, les decía, uh -huh. decía que para mí tiene que ver como en el lugar en donde vende. Mientras que vendor trabaja de pronto en la calle o no tiene un lugar, Uh -huh. woman, si tienes como en un local, en un mall o algo así. Pero yes. corríjanos, por favor. No, it's okay, it's okay. Uh, well, we have two things, okay? With vendor, vendor, it can be the same as a salesperson. Okay? Puede ser lo mismo. It can be the same for, as a salesperson. Or the second option, right? And if when you say salesperson and vendor, It will be the same, yeah. right? Vamos a tener exactamente lo mismo. If you go to the images, right, on our, on the, on our beautiful uh, web search, right, on the web, you will see vendor, the people who are in the, in the streets, right? They are selling mangoes okay. in the street. They are selling, I don't know, tortillas, uh, mangoes. Uh, Tacos. Tacos, anything, right? En es cierto, bolsa, es cierto. Ajá, le aparece, ¿sí? Aquí estoy vendiendo queso. <laughs> ok, uh, perfect. And the other, because it has, vendor, it has two definitions. The other vendor is a person, is a person who repairs the house. Oh. Ajá, uh -huh. it's a person who can repair the house. For example, 
they, they, they say, oh, my, in the United States, for example, my roof, my roof is leaking. Tiene gotera. My roof is leaking. I am going to call the vendor. Vendor. Oh. So the vendor goes there and they repair the roof and it's not leaking anymore. Entonces llaman al vendor, llaman a la persona que se encarga de reparar las cosas de la casa y él se lo repara. Así que tiene dos significados. Salesperson. Salesperson es más profesional, así como Nimian, que es una saleswoman. O vendor, que es un poco más informal. Ah, ok. ¿verdad? Bueno, pero gracias, teacher, pero fíjese uh -huh. que como ya ve que somos seres con dudas existenciales y pues, acá, acaba de abrir otro portal a otra duda. Porque pues, ya nos preguntamos cómo se dice el bañil, ¿verdad, compañeras? Y sí. nos, dimos, nos dimos cuenta que dice builder. Entonces, builder, it can, be, it can be one. Look for this word on your web search. Look for this word. Mason. 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 Look for look for Mason there. Mason. And what can you see? Look at the pictures. Don't look the trans don't look for the translation. La mejor forma es como buscarlo en el web search. Búscalo, búscalo en la internet. ¿verdad? Y le da okay. clic en imágenes, mm -hmm. no en traducción. Uh -huh. La imagen ah. que más se repita, ese es el significado. Así usted no traduce. Y dice, Uso. ah, ya sé qué es. Uh -huh. Justo Mira, eso no sirve. Uh -huh. Me sale, Me el, sale el papa. A mí también, de los, de los masones. El papa. El ojo. Oh, no. El yes, papa, yes, yes. Donald Trump. No, 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 no. no. Ah. There, is a, there is one. There is one that is a woman. <risa> ahí está una eh, ahí me salió una mujer que está con una, con una, con una así haciéndola así verdad ajá con, con bloques ajá con bloques ajá esa ajá. that would be me a ver en qué <risa> web search andan ustedes ah lo de los masones les leo de los masones ajá. estamos hablando ya como bueno, tenemos sí. como tenemos más búsquedas en inglés en español por eso nos aparece ajá pero es que aparece no se sé si puede ver ahí Sí, yeah. that one, exactly. Uh -huh. wow. <laughs> okay, Thank perfect. You. Now, Bye. we're going to go Bye. with... Ajá, uh -huh, exactly. Uh, okay. Muy bien. Un día en la vida del Amazon. <laughs> well, <laughs> <Del> Amazon. <laughs> How description. <laughs> okay, so I will go to another group. Do you have any questions? No? No, no. Terminaron? ¿Sí? Yes. Okay. Right. okay, let's go. Okay, let's go. Hello. Hello, 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 hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Okay, let's continue. Let's continue with the activity that we're going to do. We're going to start with Joanna. Each one of you is going to make one question so we can make it quick, right? And we're going to start with Joanna and then we continue, okay? Joanna, to Carlos. And Jenny. Mm -hmm. And Jenny, okay, let's start. Let's do it. Okay. Mm -hmm. Dennis. Oh, there it is. Oh. Carlos, <laughs> Carlos, who make a lot of money? Who makes a lot of money? Mm -hmm. Who mm -hmm. makes? Mm -hmm. antes, antes de que siga, o sea, quien pregunta siempre se le agrega la S. Sí, porque no estamos usando el, el, el das. Mm -hmm. Ah, ah. Ajá. no sabía. Mm -hmm. Ok. okay. Hmm. Bueno. Okay. Uh, we think uh, businessman makes a lot of money. A businessman makes a lot of money. Okay, very good. Now, Carlos, ask Jenny. Okay, let's try. Hello, Jenny. Hello, Carlos. <laughs> Hello again. Um, a ver, que preguntamos. 
Mm-hmm. Who talks mm-hmm. to people? What Who? do you think? Talks yes. to people. Who talks to people? Uh huh. Talks to people. Mm-hmm. Um, saleswoman. A saleswoman. Um, talks to people. Mm-hmm. Complete sentence. Talks to people. Uh, a saleswoman. A saleswoman talks. Uh, talks to talks to people. Talks to people. Very good. Talks that word. People. That word is like this. I want. I'm going to put it in the chat. Right. Right. Se escribe talk. Right. But the talk. pronunciation is talk. Mm-hmm. Talk. The talk. L is mute, right? We are not going to pronounce the L, okay? So we say talk. Very good, Jenny. Thank you so much. Jenny, ask Carlos quick. Who does work hard? Who works hard? Who works hard? Who? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Mm, well, I think uh, Mason works hard. A Mason works hard. Okay, very good. A Mason, I'm going to put it here. A Mason works hard. Mason. Very good. Julio Carlos, let's continue with your group. Uh, my group is. Jessica and Carolina. Jessica and Carolina, yes. Okay, you ask Carolina, Carolina, Jessica, and Jessica, Julio. Okay, Carolina, who stands all day? Repeat. Julio, repeat. Who stands stands all day? Mm -hmm. Thank you. A security guard stand all day. Okay, very good. Carolina, ask Jessica. Jessica, who talks to people? A front, a front desk talks to, talk to people. Talks to people. Sorry, talk to people. Talks to people. Repeat. Talks to people. Very good. Talks. Thank you, Jessica. Jessica, ask Julio. Julio. Who works at night? A doctor works at night. Okay, a doctor works at night. Very good. Brenda, who was in your group? Thank you. Brenda, who was in your group? Um, no recuerdo los nombres. Okay, ¿quién estaba con Brenda? Who was with Brenda? I think it was Nelson, right? Yes. Okay, Brenda, Nelson, and Dennis. Hola. Hola. Okay, Brenda, ask Nelson. Okay, who talk to people all day? A uh, receptionist talk people all day. Very good. And Nelson, did you ask Dennis? Okay. Who handle money in your day? You know them? Who handles money? Okay. Okay. Uh, uh, sorry, sorry. No, no, no. I don't He's, understand. He said, who handles money? ¿Usted no estaba en el equipo de ellos? Sí, sí, ahí estaba. Okay. Who handles money? Who handles money? ¿Quién maneja dinero? Who handles money? The counter does money. An accountant? Handles money. Repeat. An accountant does has money. No. Listen. An accountant handles money. An accountant 
and those money. Very good. Thank you so much, Dennis. Now let's see here, Karina. Who was in your group, Karina? ¿Quién estaba con Karina? Nimian, ok, Nimian. Iván, Iván, Ana Daisy, Nimian y Karina. Ok. Ok, very good. ¿Qué me dijo Iván? Perdón. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Karina se nos pidió casi al final y no le alcanzamos a copiar su, su oración. Ok. So let's listen, let's listen to them, Karina. Okay, and maybe we can try later. Ivan to Nimia and Nimia to Daisy, Daisy to Ivan. Okay. Uh, Anna Daisy. Who were a night? Okay. A taxi drive works at night. Very good, very yeah. good. Ivan, repeat, who works at night? Who, who works at night? Works. Who works at night? Okay, tiene que pronunciar después de la K en work, tiene que pronunciar la letra uh -huh. S. Who works S at night? Who works at night? Okay. Now, Daisy ask Inimian. Mimian, who works hard every day? Mm -hmm. And Daisy at Molly's office said, work hard every day. Very good, very good. A police officer works hard every day. Very good. Excellent. Mimian asks Eva. Okay. Ivan, who told the people? A same person talk to people. Okay, very good. Uh, Nimia, repeat with me. Talk. Talk. Very good. Talk. Very talk. good. Excellent. Nos olvidamos de la L, okay? No pronunciamos la L. Talk. Who talks to people? Excellent job, group. Very good. And I think that was all. ¿Qué grupo me falta? Todos pasaron, ¿verdad? Jessica ya pasó su grupo. Sí, ¿verdad? Brenda también y Nelson también. Okay, very good. So let's continue with the next activity. Right? In this case, right? What we're going to do. With this one, we already did them. Okay, look at this. Here, right, we are going to create four questions. Okay, four questions using do or does, right? And then you're going to ask the questions and you will write the answers. Right? For example, if I have a question with. Okay. If I write a question, an example with do, right? I can use the vocabulary I just learned, right? I can ask you, for example, right? Do you handle a lot of money? Ivan, do you handle a lot of money? Ivan Ernesto, do you handle a lot of money? Okay. Okay. Okay, good. Do you handle a lot of money? Do you handle a lot of money? Acabo de decir handle. ¿Qué dije que significaba handle? Maneja. Maneja, que maneja dinero. Do you handle a lot of money, Iván? Uh, 
heavy metal. Do you handle a lot of money? ¿Cómo se responden esas, esas, esas preguntas, Iván? Eh, ¿Dónde? Do do. Okay. We're going to answer. No. 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 We're going to answer. Right. For example, Iván. We're uh, going to say, do you yes. handle a lot of money? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Right? Or if it's negative, we're going to say, no, I, I don't. don't. Right? No, I don't. Yes. Okay? So, so, Ivan, do you handle a lot yes. of money? Yes, I do. Okay. Negative, no, I don't. Okay. Now, you're going to give me the answers. Now, right now, I want you to create only the questions, okay? No solamente pueden utilizar este vocabulario, también pueden ocupar is, eh, este otro, right? I, we can ask, for example, another question, right? Vamos a hacer. Tienen que, que hacer preguntas con do and that. Solo van a hacer cuatro, obviamente. Veamos acá. Otra con das. Das... Mm. Does Joanna Does Joanna work in a hospital? Does Joanna work in a hospital? Now we need to ask Joanna. Joanna, do you work in a hospital? No, I don't. Okay. No, she doesn't. Right? No, she doesn't. That is the real answer. Right? Does Joanna work in a hospital? No, she doesn't. Where do you work? I work in a dental clinic. Okay, I work in a dental clinic. Very good. I work. Pardon, teacher. In this case, that's the answer that she gave me, but we're going to put she works in uh -huh. a dental clinic. Mm -hmm. Do you Solo se mm -hmm. Yes. She works in a dental clinic. Does Joanna work in a hospital? No, she doesn't. She works in a dental clinic. Right. Así iría la conversación. En el, por el momento, solo vamos a escribir las preguntas. ¿Ok? Now, these are two examples that we have, right? These are the examples. One with do and another one with does. Now, we're going to create two examples with does and two examples with do. We are going to do this activity individually, okay? Vamos a hacer esta actividad de forma individual. We are going to do this activity individually. So let's start, please. Let's start, four questions, just no questions. Okay, Iris, I understand. Thank you so much for being in the class. <laughs> Remember, what you can see right now are the examples, okay?
Tell me when you finish. Dígame cuando termine, por favor. Ok. Teacher. Yes. Yes. The question. Just the questions. Yes. Right now, only the questions. I'm finished. Very good. Thank you. So we have Joanna and Karina finished. That is perfect. What about the others? Yes, Brenda? Finish question. No. Very good, thank you, Jenny. Finish. Very good. Now let's go ahead and share the questions that we have, okay? Let's listen to the questions and I I will choose a person who is going to answer, okay? Now, vamos a leer las preguntas que tiene y yo voy a escoger a la persona que la va a responder, okay? Let's start with you, Joanna. What is one of your questions? Um, does, does, does he clean the building? Does he clean the building, okay? Listen to that. Does he clean the building? Julio, what's the answer? Possible answer. No, no sé qué es building. Building, edificio. building is, exactly, exactly, un edificio. Uh, yeah. Ask, please. Does he clean the building? Uh, yes, he does. Yes, he does. Very good. Thank you, Julio Carlos. Clean, limpiar. Does he clean the building? Thank you so much. Julio, ask one of your questions right now. And the person who's going to answer is Nimian. Okay, Julio, ask. Okay. Nimian, do you have a Ferrari? Yes. Como Mauricio. <laughs> Do you have a Ferrari? Do you have a Ferrari? Damien? Do you have a Ferrari? Obvio. No. Oh. <laughs> Um, no, no, I don't. No, I don't. No, no, para decir que tiene un Lamborghini ahí. No, I don't. Okay, very good. <laughs> Nimian, ask please the question. To, <laughs> ask the question to Claudia. <laughs> okay. Claudia. Um, Do you is a doctor? Do you? Is a doctor? It. It. Right. Do you is a doctor. Do you is? Oh, pero recuerda esa niña que dijimos que no íbamos a ocupar el verbo to be con, con el simple present. ¿Se recuerda que hay un ese? Ok. Podemos decir, ¿Are you a doctor? Do you doctor? Are you a doctor? Are you a doctor? Está bien, are you a doctor? 
pero no es simple present. Si escribimos... Are you a doctor? Ok, esa pregunta está correcta. Are you a doctor? It's ok. Está muy bien. But it is the verb be. Ok, es el verbo to be. And right now we're practicing the simple present. Estamos practicando el simple present con do y con das. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. ok, piensa su pregunta. Piensa o diga otra. Vamos a ver. Mm -hmm. uh, do you stand all day? Do you stand all day? Very good, Nimian. Claudia, do you stand all day? Claudia, do you stand all day? Yes, I do. Ah, <laughs> oh, yes, you are a teacher. <laughs> yes. Modo. Okay, very good. <laughs> Claudia, ask one question to uh, Carolina. Carolina, mm -hmm. do you work hard? Do you work hard? Um, yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. Now, Carolina, ask a question right now to Karina. Carolina. Uh, do you do you work at night? Karina? Yes. 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 Sí, las What? respuestas Sí, las respuestas son cortas, pero yes, tenemos que decir I yes, I do. Exactly. Thank you, Karina. Very good. Now, Karina, ask the question to Carlos Roberto. Do you do you talk with many people? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Carlos, ask the question to Ivan. Okay. Do the well. Igual es hipotética, ¿verdad? Yeah. Que, ojalá la entienda. Do they fry potato? Mm. Do mm. you fry potatoes? Excuse me. Do they fry potato? Okay, I'm gonna write it here. Do they fry potatoes? Like that? Yes. No, I don't. Do they? Look at the chat, Ivan. Do they fry potatoes? Okay, ahorita lo chat. Should they add? Do they fry potatoes? No? No, I don't. Okay, very good. But you need to say, we're using they. Sería, no, they don't. Uh, no, they don't. Okay. No, they don't. Very good. Thank you, Ivan. Ivan, you're going to be the last one. Yes. Ask a question to Brenda Iris. Okay. Does Brenda Iris drive a planet, a plane? Does Brenda Iris drive a? Drive a plane. Okay, right. Escribe yeah. la última palabra. ¿Qué I okay. can Sí. Okay. Lo escribí, lo escribí. Okay. Uh -huh. La última palabra escribe. Quiero ver. Airplanes. Airplanes. Ah, airplanes. Uy. Uh -huh. <laughs> okay. Ask her. <laughs> Brenda Iris, do you drive? But in this case, it's not that it's do you fly? Do you fly? Do you fly? Air, yeah. Fly airplanes. Airplane. Like, no, she don't. No, I don't. Okay. 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 Brenda Iris, when is she? We say, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay. And in your case, no, I don't. Mm -hmm. No, I don't. Okay. Now. Let's continue here. 
we have the last activity, right? That we are going to do for today in our manual. One moment. Okay. This is on page on page 28. In la página 28, page 28. Right? Here on page 28, we created the yes, no questions. But I want you to do this for my daily routine and my partner's daily routine. Okay? My daily routine and my partner's daily routine. A este, a este punto ya conocemos muchas de las rutinas que hacen sus compañeros, right? We know a lot of routines that your classmates do at work, okay? If not, we can invent. There's no problem, right? So what are we going to do here, right? In the first one, right? For example, I will say my daily routine. Uh, Joanna, tell me your daily routine. I... I wake up at 7 a.m. Wake up at 7 a.m. Very good. Number two. I take a shower. I take a shower. With a compliment. That's okay. I take a shower. Okay. I and go to my <coughs> I go to my I go to my job. I go to my job. In the afternoon. I go to my class. Go to my classes in the afternoon. Class, only one? Uh, one, yes. Okay. In the evening, I go, I go back to my home. I go back home in the evening. Okay, very good. So we have five daily routines that Joanna has. But now, right, I want to know more because this, esas son las de Joanna. Entonces dijo Joanna, my daily routines. Ahora, Joanna ya escribió las de ella. She needs to ask someone else. Ella le tiene que preguntar a un compañero, a un partner, a un classmate. Okay, so Joanna, you are going to ask right now the question to Emerson. Ask Emerson. What, okay. what are the activities you do every day? Ask him the question, please. Emerson, what are the activities you do every day? Mm -hmm. I... Mm -hmm. work uh, in the office. I work in the office. At what Every time? Day. Every day. day. Every day, okay. Every day. Another mm -hmm. thing. Tell me another thing you do. Oh. Another thing? Solo says I work in the office. ¿Qué hace dentro de la oficina? ¿Cuál es su rutina? Um, I... Analysis of the credit. Um, Emerson analyzes the credits. Okay. What else? Emerson, tell me one more. <laughs> so bitch. Sorry. Okay, Emerson, tell me one more thing you do. Um, um, se llaman reuniones? Meeting. Okay. The... Emerson attends meetings. Okay. Meetings. Very good. Very good. Now, this is what we have, right? Now, this is something that you're going to do. No tienen que ir a los seis, llenen at least three. Okay. Fill out at least three daily routines for you and for someone else, okay? Let's start now, please. Comencemos. Tenemos un par de minutos solamente. 
Okay, let's do it. Let's do it. Teacher, antes que se me olvide, el, uh -huh. el examen Midterm, Midterm, algo así. El Midterm, ajá. Uh -huh. Ese se, se habilita hasta la otra semana o ya está habilitado ahora? Ya está habilitado. Sí. Desde la Pero semana. si ya lo hice. Si ya lo hice, uh -huh. ya puedo ver yo hoy por la noche la, la, la nota. Pero lo que, lo que tengo que entregar ahora solo son las tareas de lunes a viernes. Exacto. Es a Midert. El Mitcha y las tareas de lunes a viernes. Okay. Uh -huh. Sí. Para ese día todos tienen que ya tener las cinco tareas y el parcial. Brenda dice sí. Ya. Por poquito. Teacher. ¿Qué es, Karina? En mi caso, como hasta ayer después de la clase se me habilitó la plataforma, hoy les empecé a hacer casi toda, pero no sé si me la va a aceptar el sistema. Sí, se la va a aceptar. Eh, usted hágales. Uh -huh. Hágales. Okay. Y espero que termine por lo menos mañana, la primera semana. Ok. okay. Did you finish, Dennis? I finish. You finish. Both? Okay, tell me the daily routines of your classmates. Okay, I a shower. I take a I, shower. I job. I study. I exercise. And dance. Okay, now I take a shower. I dance. Where do you dance? Or what do you dance? ¿Qué baila? ¿Dónde baila? In, in the office. In house. ¿Qué tipo de trabajo es? Okay, I dance in the office. Okay. <laughs> I feed my pets. Okay, that's great, Ivan. That's great. I feed my pets. That's a great sentence. Very good. Let's see another one here. Es explica la mora. Emerson. Okay. Now, we are going to work here, right? Eh, nos faltan dos minutos. Voy a pasar la asistencia rápido. Vamos a seguir trabajando en este ejercicio el lunes y luego comenzamos con la unidad 3, okay? So, let's go. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Brenda Iris Escamilla Pérez. Thank you. Thank you, Daisy. Thank you, Brenda. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present. Claudia Ivette Samayo, Claudia Ivette Samayo Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present, teacher. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Heriberto Antonio Alas Mengiba. Iris Elizabeth Salvador de Flo Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. And. Ok. Eh, Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melisa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Okay, so that is the attendance for today. We're going Present. to stop here the class. Present. Uh, we're going to stop here the class and I will stay just with Ivan Ernesto. The other ones, bye-bye, have a beautiful night. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, Joanna. Bye-bye, guys. Bye-bye, teacher. Bye-bye. 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 Bye, guys. Bye, Nimia.
Hi, Ivan. Hola, Ivan. No sé qué. Hola. Hola. ¿Tiene alguna Hello. pregunta, eh, Iván? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Plataforma, tareas, eh, algún tema que no le haya quedado eh, claro y se lo podemos explicar en estos momentos? Eh, fíjese que eh, usualmente le voy a comentar. Yo no conozco muchas palabras en inglés y por eso cuando trato de armar oraciones me cuesta un poco en armar esas oraciones. Sí, y está bien, porque estamos en... Porque... Eso está bien, no importa. Eh, Ese es el problema. Exacto, yo trato, ajá, yo trato la manera de repasar e incluso eh, intenté repasar la clase de hoy uh -huh. y por eso más o menos me pude acoplar un poquito. Excelente. Eh, también este, trato de auxiliarme. Cuando, cuando yo desconozco por completo la palabra, mejor trato de auxiliarme. Eh, e incluso tenía una duda con la, una, una palabra que vi aquí que es, dice AX, AX que escribe ASK. A, ah, AS, AS, así Ajá. como el chat. AX. AS. Exacto, así. Exacto. AS es preguntar. Entonces, uh -huh. Preguntar. Uh -huh. Entonces, ask este, AS mi pregunta. Mi pregunta. O no, pregúntame. pregúntame. Okay. AS mi. O sea que cuando se escribe con oraciones, cambia la, la, la pronunciación, por decirlo así. Ask me. No, la pronunciación es la misma. Ask me. Ask me. Uh -huh. Ask. Es que ask. Es que dice, solo si dice, se, si dice ask, ask. solo ask es pregunta. No, si es, es lo, que no, está Ajá, lo que me está pronunciando ahorita es eso que acabo de escribir. Ajá. Ajá. Pero usted quiere decir esta palabrita, ¿verdad? Ask. 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 Sí. Ask. Vaya, vaya. Vamos a pronunciar así, mire, ve. A. Ajá. Ask. 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 Exacto. Ask. Ah, ok. Ask. Entonces, si, si yo digo my, my, my ask, estoy diciendo pregúntame. No. Ahí está diciendo no. mi preguntar. Entonces, ah. si usted está diciendo mi pregunta, debe decir my question. Ah. Porque este es un verbo. Ask es un verbo. Uh -huh. Entonces, ask ah. me a question. Yo le digo, hágame una pregunta. Ask me a question. Entonces, pregun pregunta oh. es question. Question. Exacto. Entonces, yo le puedo decir usted, ask. Julio, a question y about his job. Ask Julio a question about his job. Pregúntale a Julio o hazle a Julio una pregunta sobre su trabajo. Okay. Ask. Dependiendo de la. Dependiendo cómo la conjugue, así, así va a tener su. Sí. Ok. Uh -huh. Ask es una palabra, como verbo, se puede conjugar en eh, simple present, en futuro uh -huh. y en pasado. Uh -huh. ah, y todos okay, okay. todo los derivados que tienen esos tiempos. Uh -huh. Ok, ahora la otra consulta era con respecto a la plataforma. Yo ya hice, hice todas mis tareas de, de la primera unidad, por decirlo así. Eh, y la primera unidad tenía algún parcial... No, la hacer. primera, no, la primera unidad no tenía un parcial, solo la segunda. La o segunda sea, sí. Cuando complete la segunda, al final va a haber un parcial de, de me imagino, la primera y la segunda unidad. Eh, se podría decir que sí, le voy a mostrar cómo se ve. Ok. Mira mi pantalla. Ok. Esta es la plataforma, ¿ok? En la plataforma usted ya completó la sección 1. Cuando sale de la sección 2, acá, se le van a abrir uh -huh. estos dos, esto, estas dos pestañas, ¿ok? En estas Exacto. dos pestañas, usted le va a Unit 2, Daily Routines, y aquí uh -huh. son los ejercicios de toda la semana, ¿ok? De lunes a viernes. Exacto, que, que aparece... Sección 2. Uh -huh. Que aparece okay. eh, videoconferencia 6, 
Pide conferencia 7, la 8. Exacto. Y, y a la par están sus, 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 sus tareas. Ajá. Está la videoconferencia tarea, y luego la tarea. Videoconferencia, tarea. Okay. Vale. Por ejemplo, la de hoy, okay. videoconferencia 10. Ya ustedes la misma, no son otras personas, son nosotros. Y sí, de claro, ahí claro. va a llegar acá la tarea 10. Ahora, si usted okay. se fija, las preguntas son de lo que hemos trabajado. Exacto. Vale. Ahora, estamos de nuevo en la plataforma. En la sección 2, ¿verdad? Inglés principiante módulo 1. Cuando usted le da aquí donde okay. dice midterm, usted lo puede uh -huh. empezar y puede empezar a ver cuáles son las respuestas que tenemos, en las preguntas que tenemos del midterm. El midterm cuenta con uh -huh. cuatro partes. Usted tiene la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Oh, okay. Cada una de las partes okay. abajo, si usted no le da submit, Aquí esto, eh, a mí me dice submit, en el suyo puede decir enviar. Uh -huh. Si no le da submit enviar, o enviar, no, se, no le va a enviar el documento eh, para calificar. O sea que cada, cada línea o cada, perdón, cada referencia de arriba tiene su, su sí. enviar. Sí, todos tienen su ah, enviar. Okay. Es, que, es que yo creo que hice solo uno. Eh, en el dos ah. solo he hecho solo uno. Ajá. Entonces me faltarían los otros tres adicionales. Uh -huh. ah, pues sí, le faltarían los otros oh. tres. Déjeme ver Ajá, si, si le aparecen, ya le voy a decir. Ta, 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 ta. Algo más, es, digamos, en la primera, eh, cuando yo contesté, contesté eh, tratando la manera de, de lo que yo aprendí y le doy a enviar. Viene y me dice cuántas me salieron buenas y cuántas malas. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué? en este caso, ¿yo puedo corregirlas y poderlas volver a enviar o ya se dejan así? No. Si usted, yo lo que les aconsejo a todos, si se sacó 80, uh -huh. lo puede dejar así. Si se sacó 100, uh -huh. déjela así, obviamente. Si se sacó 40, entonces uh -huh. ahí sí vaya y revíselo. Mire, Iván, no me aparece. Ah, sí, uh -huh. me parecen dos actividades que ha hecho del Mister. Dos. Exacto. Dos uh -huh. he hecho, ¿verdad? Okay. Y las okay. ha hecho Entonces bien. me faltaría. Uh -huh. Sí, eh, la primera vez que las hice me salió el 60%, me salió bueno. Uh -huh. <ríe> y ya puse a quererme corregir. O sea, lo que estoy haciendo, no sé, yo no sé si es permitido, me estoy auxiliando de, de un traductor, pues por, por la forma en que yo no conozco algunas palabras. Uh -huh. Aunque, eh, viéndolo bien, si me apoyo con el libro, ahí está todo lo que necesito saber. Exacto. Eh, en la clase está todo lo que necesita saber. No necesita usar traductor. Eh, yo les digo a todos que uh -huh. traten de evitar en la manera de lo posible el traductor, porque si utiliza mucho el traductor, luego su cabecita uh -huh. va a pensar solamente en español. Y cuando en usted vea, va a, pens va a ver palabras como la que usted me acaba de preguntar, ask. Entonces usted va a decir, uh -huh. pero aquí dice preguntar. ¿Y por qué lo está usando de otra forma? ¿Y por qué haya... Porque, o sea, el español es tan distinto al inglés. Entonces, Exacto. Si traducimos, hay tiempos, hay tantos, en español hay, o sea, hay un sinfín de tiempos verbales. En inglés solo tenemos es. presente, pasado, futuro. Y con sus derivados chiquititos. Y ahí murió. No tenemos nada más. Entonces, si empezamos okay. a hacer eso, Perfecto. le va a costar demasiado. Yo le digo porque sí, he visto no, 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 no. Ajá, nos vamos a acostumbrar a eso y nuevamente no salimos de nada. Exacto. Eh, consulta, consulta nada más, ¿es bueno escuchar música en inglés aunque por el momento no sepamos qué dice? Sí, claro. Es eh, bueno. ¿Sabe por qué? Porque, su, porque en este caso uh -huh. usted le va a ayudar a la pronunciación. Usted lo que va a hacer uh -huh. es que usted va a escuchar la canción, busque la letra de... En, si usted quiere saber qué dice, busque la letra también en español, no hay problema. Exacto. Busque la canción, busque la letra de la canción en inglés, pero no busque un rap o un hip hop, ¿verdad? Busque algo tranquilo. No, exacto. Entonces, busca algo tranquilo, porque también eso, no es porque no lo vaya a entender, sino que porque tiene varias palabras que son como nosotros en, en El Salvador decimos, por ejemplo, eh, volado, eh, chucho, cosas que son bien de nuestro país. Entonces, ellos utilizan bastantes Ajá. palabras que son bien de su país y no, no las asimilamos todavía. La vamos a ir asimilando con el tiempo. Ok, usted entonces okay. agarra la canción en inglés, 
la, eh, a veces eh, 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 en la plataforma, en la cual no puedo decir el nombre porque me van a, a botar el video, <ríe> en esa plataforma donde usted busca videos y puede ver eh, eh, canciones, busca el video de la canción y pone el nombre de la canción, por ejemplo, una canción que es bien facilita, que se llama así. Como se la pongo en el chat. Solo ponga así y le va a aparecer la canción y la letra de la canción en el mismo video. Usted la va a escuchar y va a ir leyendo. Entonces su cerebro va a comenzar a asimilar la pronunciación de las palabras, de lo que escucha, con lo escrito. Entonces cuando usted ya se sienta más cómodo, entonces usted va a empezar a, repetir, a, a imitar la pronunciación que está escuchando. Cuando usted la va imitando... Entonces, su, su, su cerebro se va a sentir más a gusto con la pronunciación que va a hacer. Recuérdense que como nosotros uh -huh. aprendimos inglés cuando ya somos adultos, entonces ya nos cuesta un poco asimilar esa pronunciación, porque no la hemos escuchado y no la podemos producir de forma normal como lo haría un niño de, de primer grado. ¿Okay? Exacto. Entonces, usted la escucha y puede también ver, eh, ver películas en la plataforma en la que tampoco puedo decir el nombre, pero puede ver películas en, en la plataforma, véalas en inglés y póngale el subtítulo en español. ¿Ok? Para que vaya entendiendo qué, okay. qué, 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 qué quiere decir. Cuando usted se va sintiendo cómodo, trate de poner el subtítulo en inglés. Si entiende un Exacto, 10%, que... dos palabras, alegrese. Exacto, porque fíjese que al menos mi hija, ella está en Estados Unidos. Ella se fue de seis años y medio para allá. Ya tiene diez años. Eh, prácticamente ella agarró el inglés como que, uff, uh -huh. que uh -huh. nació allá, ¿verdad? Exacto. Por ser más, más, más niño, ¿verdad? Entonces, eh, ella me dijo una canción que se llama, eh, quiero ver, eh, quiero ver cómo se llama. Solo sé que en español significa ido, 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 no sé qué significa en, en inglés, se, se me olvida. No sé, ido, ido. No, no Ajá. doy. No doy, es que, no doy. Es que me se Como me hay olvidado. tantas. Se me, ha olvidado. Ajá, se me ha olvidado el sí, la canción, pero la, la he buscado y he puesto la traducción. Obviamente, primero la busco en solo que me, que me la pase en inglés mm. y ya cuando ya he, entend, he entendido algunas frases, las pongo en español para ver qué frases son las que me he entendido. Uh -huh. Y la verdad, pues, es algo bien bonito. Uh -huh. Y creo que esa es una manera de aprenderlo. Ahora bien, como le digo, sí no, no conozco mucho algunas palabras. Y al, yo siento que a ley me tengo que auxiliar del, del traductor solo con las palabras, no para hacer oración. Yo le, le voy a aconsejar algo. Haga, trate de utilizar menos el traductor. Y, por ejemplo, en uh -huh. el buscador de la internet, en el buscador uh -huh. de la internet ponga la palabra... Y luego váyase y dele clic a imágenes. En imágenes uh -huh. usualmente sale qué significa la palabra. O sea, la, la imagen se repite oh. demasiadas veces. Entonces usted mira las imágenes. Ah, eso significa. Entonces sin necesidad ah, okay. de traducirlo. No... Uh -huh. Ok. Entonces okay, su cerebro perfecto. asimila. Sí, la... sería... sí. <ríe> Exacto. Asimila lo que eh, se lee en español. Exacto, entonces su cerebro siempre Ajá, es más en español, okay. pero si lo hace con la imagen, va a asimilar la imagen, va a interpretar qué es lo que quiere decir, no la va a traducir, pero lo va a interpretar y luego la va a aplicar. Ok, fíjese que creo que mi teléfono trae esa aplicación, que se le puede poner el, el nombre en inglés y le refleja la imagen, creo que para eso sirve, ahora sé para qué sirve eso. <risa> ok, entonces utilícela okay. y ahí le va a ayudar okay. bastante. Y eh, okay, solamente en la pronunciación, siempre le voy a seguir eh, corrigiendo la pronunciación. Ahí vamos a estar repitiendo, ¿verdad? Para que vayamos mejorando Perfecto. poco a poco. ¿Ok? Perfecto. Ok, excelente. Entonces, okay, Iván, esa era mi duda pasión. nada más. <ríe> Muy buenas preguntas. Okay, gracias, entonces. igual. Pase buenas noches. Ok. <ríe> bye, adiós, bye. Adiós. <ríe> bye, bye.